காலையில போன் பண்ணி கூப்பிடணும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லுன்ற அவசியம் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹையர் ஆபிசர்ஸ் நீங்க ஆப்டால் ஒரு கான்ஸ்டபிள் புருஷன்ற பதவிய தக்க வச்சுக்கங்க ஏன் விஷயத்துல தேவையில்லாம தலையிடாதீங்க அதையும் மீறி தலையிட்டீங்கன்னா வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்துறீங்கன்னு என்கவுண்டர்ல நானே ஷூட் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத உட்காந்து பேப்பர் படிங்க வாங்க <laughs> தெரியல <laughs> புதுசா பாக்குற மாதிரி உபதேசம் <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தோகம் செய்யாதீர்கள் வாய்க்கிலேயே பேசிட்டு இருக்கீங்க உன் புருஷன் பேரு மணி கள்ள காதலம் பேரு பிரகாஷ் எனக்கு தெரியும் பாக்குறியா எனக்கு எல்லாமே தெரியுமா ஊருக்கு உபதேசம் 
இதுவும் சூப்பரா தான் இருக்கு யாருக்கும் தெரிய கூடாதுன்னு நினைச்சு
நீங்கிரமாதிரிவாம் <laughs> 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 உங்களை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 காதல் பண்ணுங்க பண்ணி சீரழிஞ்சு போங்க எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
வணக்கம்ங்கல <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 கண்ணே சரோஜா தேவி நீ ஏமா இப்படி வேகாத வெயில்ல வந்திருக்க சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா நானே வந்திருப்பேன்ல இல்லங்க முதல்ல அந்த டீ மாஸ்டரே வேலையை விட்டு நிறுத்துங்க சொன்னா கேளுங்க என்னமா சொல்ற அந்த மாஸ்டரே வேலையை விட்டு நிறுத்துங்கங்கற அவ இந்த ஊர்லயே இருக்க கூடாதுங்க இதுதான் விபரீதம் ஆயிடும் நீ தானமா சொன்ன நல்ல வேலை செய்றானே அப்ப சொன்னேங்க இப்ப வேண்டாம் சொல்றத கேளுங்க நீ சொல்லிட்டல்ல நிறுத்திடுற டேய் நாளைல இருந்து உனக்கு வேலை கிடையாது போடா வெளிய வேணுனா மாவாட்ட சொல்வாளுவ பிரச்சனைனா நம்மள மாட்டி விட்டுறவாளுவ இந்த பொம்பளங்களே அப்படி தான் ஐயா அப்பா இனிமே எந்த ஆம்பளையும் ஏற எடுத்து கூட பாக்க கூடாது ஆப்பு வைக்கிற விட்டு தப்பிச்சாச்சு ஜெயந்தி உனக்கு நைட்டி போட நல்லா இருக்கும் சேல கடிக்கு வந்து நீ ஏமாத்திட்டியா பல்ல இழுக்காதயா எவனோ ஒரு தேங்க இருந்தா ஆப் அடிச்சிட்டு இருக்கானா எப்படி வரா எப்படி போறானே யாருக்கும் தெரியலையா இனிமே நான் கொடுக்கிற காசுக்கு மட்டும் நீ சாமான் கொடுத்தா போதும் என் வீட்டுக்காரருக்கு நான் உண்மையா இருக்கணும் முடிவு பண்ணிட்ட இந்த வர வர எல்லாரும் திரும்பி ஆடுவ அப்ப வைக்கிற அனைஞ்சு வாழ்க எங்க 
நிகழ்ச்சி உங்களை ஆழமா காயப்படுத்திருக்கு அது எப்போ எப்படி யாரால நடந்ததுங்கறத மறைக்காம சொன்னீங்கன்னா அது நிச்சயமா உங்களுக்கு பலமா இருக்கும் பொறக்கும் போதே யாரும் கொலைக்காரனாவும் கொள்ளக்காரனாவும் பொறக்கறது இல்ல நீங்க எதுவா இருந்தாலும் தைரியமா சொல்லுங்க நீங்க சொல்ல போற இந்த உண்மைகள் தான் உங்க வாழ்க்கை பாதையை மாத்தி அமைக்க போகுது அதனால உங்க தண்டனையும் குறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை இங்க இருக்கிற ஐம்பது பேர் மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு ஏன் உலகமே பாத்திட்டு இருக்கு சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க பொறக்கும் போதே யாரும் கொலகாரனாவோ இல்ல கொள்ளக்காரனாவோ பொறக்கறது இல்ல நீங்க சொன்னீங்க உண்மைதான் ஒரு கிராமத்துல கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷமா குழந்தைய இல்லாத ஒரு தம்பதிக்கு நான் மகனா வந்து பிறந்தேன் நமக்கும் ஒரு வாரிசு வந்துருச்சேன்னு சொல்லி எங்க அப்பா ஊருக்கே இனிப்பு கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டார் எங்க அப்பாவுக்கு என் மேல பாசம் அதிகம் ஆனா எனக்கு எங்க அம்மா மேலதான் பாசம் எங்க அப்பா அம்மாவும் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு உனக்கு அப்பா பிடிக்குமா இல்ல அம்மா பிடிக்குமான்னு கேட்டா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அம்மாவதான் பிடிக்கும்னு சொல்லுவேன் அதுக்கும் எங்க அப்பா சிரிச்சுக்குவார் அது இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அஞ்சு வயசுல ஒன்னாவதும் ஆறு வயசுல ரெண்டாவதும் படிச்சுட்டு இருந்த என்ன ஏழு வயசுல இவன் நல்லா படிக்கிறான் இவனுக்கு அறிவு அதிகம்னு சொல்லி மூணாவதுல போடாம நாலாவதுல போட்டாங்க எங்க டீச்சரும் வாத்தியாரும் மத்தியானம் பள்ளிக்கூடத்துல சாப்பிட்டாலும் சாயந்தரத்துல வீட்டுக்கு போய் அம்மா கையால ஒரு படி சோறாவது சாப்பிட்டாதான் எனக்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும் அப்படிதான் ஒரு நாள் ரொம்ப ஆசையா அம்மா கையால சாப்பிடலாம்னு வீட்டுக்கு போய் கதவை திறந்து பார்த்தப்போ அங்க எங்க அம்மாவும் வேற யாரும் ஒரு ஆம்பளையும் உடம்புல ஒட்டு துணி கூட இல்லாம கட்டி பிடிச்சி கட்டில பறுத்துட்டு அப்ப எனக்கு அறியாத வயசா இருந்தாலும் நம்ம அம்மா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்றாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சது வெளியில ஓடி வந்து அழுதுட்டு இருந்தேன் அங்க நடந்தது எங்க அப்பாவை பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாத நான் உன்ன மன்னிச்சிட்டேன் நான் பார்த்ததை மறந்துட்டேன் நமக்குன்னு ஒரு புள்ள இருக்கான்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாரு திட்டி பார்த்தாரு இரட்டி கூட பார்த்தாரு இவ்வளவு ஏ காலில் கூட விழுந்து கெஞ்சிருக்கிறார் அதுவும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எங்க அம்மா ஒன்னு விட எனக்கு அவருதாய பெருசுன்னு எங்க அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டிருக்காங்க அது கூட எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு இதெல்லாம் மீறி பிள்ளைக்காக எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு சகிச்சுக்கிட்டு அவன் மனசு உடஞ்சு படுத்திருந்த எங்க அப்பா எங்க அம்மாவும் அந்த பொம்பளையும் அவங்களோட கள்ளக்காதலனும் தலைவனி எடுத்து எங்க அப்பா முகத்துல போட்டு அமைக்கி கொண்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்தனா அவங்க காலில் விழுந்து எங்க அப்பா ஒன்னும் செஞ்சிடாதீங்கன்னு கதறி அழுத ஆனா அவங்க அதை காதலே வாங்கி எங்க அப்பா என் கண்ணு முன்னாடி துடி துடிச்சு செத்து போனார் என்ன ஒரு நாய் மாதிரி எட்டி உதச்சிட்டு அவங்க அந்த ஊரு விட்டே ஓடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் புருஷனை கொண்டுட்டு கள்ள காதலனோட ஓடி போனவன் மவன்னு சொல்லி என்னை யாருமே ஊருக்குள்ள சேர்த்துக்கல எங்க அம்மா செஞ்ச தப்புக்கு நான் தண்டனை அனுபவிச்சேன் அப்புறம் நான் எப்படிலாம் வளர்ந்துருப்பேன்னு நான் சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை புரிஞ்சுப்பீங்க எல்லாருக்கும் அம்மா ஒரு தெய்வம் சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு அவத்த பேசி அம்மா பேசி எங்க அம்மா பண்ண தப்பு பத்து வயசுல எனக்கு காயமா இருந்துச்சு அதுவே இருபது வயசுல பெரிய மாறுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அம்மி மதிச்சு அருந்ததி பார்த்து அக்னிய சாட்சியா வச்சு ஆயிரம் பேரை கூட்டி காலி கட்டுற ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் துரோகம் பண்ற மனைவிகளை நான் கொல்ல ஆரம்பிச்சேன் ஏன் அதை ஒரு லட்சியமாவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப மும்பையில இருந்து ஒரு அம்மா போன் பண்ணாங்க நாடு முழுக்க உங்களை சப்போர்ட் பண்றாங்க நாங்க சொல்றோம் தேவா பண்ணது கரெக்ட் நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண கூடாது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் வெளிய நிலமே ரொம்ப மோசமா ஆயிடுச்சு போலீஸ் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க போல இருக்கு ஸ்டுடியோ ஃபுல்லா ரவுண்ட் அப் பண்ணிருக்காங்க சரி ஆட் இல்லாம கண்டினியூ பண்ண சொல்லு ஓகே சார் அலட மச்சி தண்டி थैंक यू பாருங்க தேவா உங்க வாக்கு மூல மக்கள் மத்தியில பரபரப்பு ஆயிடுச்சு எல்லாரும் நீங்க பண்ணது நியாயம்ன்றாங்க உங்களுக்கு ஜனங்களோட ஆதரவு அமோகமா இருக்கு உங்களை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாலும் ஈஸியா வெளிய வந்தறலாம் சிங்காரம் <laughs> 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 பிரேமா அந்த பிரேமா 
என்ன <laughs> 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 உண்மையாழ்ணுங்க <laughs> ஐயோ நீங்க புரியாம பேசுறீங்க சார் உள்ள இருக்கறோம் பயங்கரமான அக்யூஸ்ட் நிறைய கொலை எல்லாம் பண்ணிருக்கான் அவனை நாங்க இம்மிடியட் அரெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் யோ உங்க நிலமை எனக்கு புரியுது சார் எங்க நிலமை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப லைவ் புரோகிராம் நடந்துட்டு இருக்கு वर्ल्ड புரா இந்த புரோகிராம் பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்தியாவுல நம்பர் 1 சேனல் எங்களது தயவு செய்து எனக்கு கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் சார் புருஷன் சந்தேகப்பட்டாங்கிறதுக்காக தீ குளிச்சவள ஒரு பொம்பளை தான் தான் புருஷன் ஊன மாட்டான்னு தெரிஞ்சு அவன தோளை தூக்கி சுமனற ஒரு பொம்பளை தான் தான் புருஷன உத்தமே நிரூபிக்க ஒரு ஊரிய அழிச்சவள ஒரு பொம்பளை தான் அப்படிப்பட்ட உத்தமிங்க பிறந்த இந்த நாட்டுல உங்களை மாதிரியே சில பொம்பளைங்க இருக்காங்களே இது பாருங்கம்மா நான் உங்களை பழி வாங்கணும்னு ஒரு நாள் கூட நினைச்சதே இல்ல மிஸ்டர் செல்லப்பா சார் இது ப்ரோகிராம் இன்னும் ஆஃப் அன்வர்ல முடிஞ்சிடுமா ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கறாங்க அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்குது நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் அலர்ட்டா இருக்க சொல்லுங்க ப்ரோகிராம் முடிஞ்சு அவன் வெளியே வந்த உடனே யூ ஜஸ்ட் அரஸ்ட் இம் இமிடியேட்லி சோ பாவம் கடவுளே உங்களை என் கண்ணல காட்டிட்டார் எல்லாருக்கும் தேவடியா பையன் திட்டும்போது கோபம் வரும் انا நான் சிரிச்சிட்டே இருப்பேன் அப்படிதான தொலைக்காரனே ஆன இதுக்கு மேல என்ன தூக்கல போட்டாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலையே இல்ல கொஞ்சம் 